pessoal, sou eu, Kaique, e hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre um momento muito delicado da minha vida e que por muito tempo eu pensei em gravar, em compartilhar no canal. Eu já falei algumas coisas, eu já dei entender alguns vídeos, mas eu nunca fui tão a fundo nessa experiência. Quem me acompanha do canal Coisas de Aluno, né, que hoje se chama I Am Kaique Jr. e tá parado, desativado, acompanhou minha saga. Ah, desde 2012, né, para eu vir morar aqui na Rússia. Para você que tá chegando agora de paraquedas, eu moro em Vladivostok, no extremo oriente do país. E antes de vir para cá, a minha tentativa anterior a essa da bolsa, ela se deu por Berlim. Eu fui para Berlim e de Berlim eu ia ter a oportunidade de vir para cá. Só que essa experiência minha em Berlim, ela foi muito conturbada. Ela teve muita desorganização ela teve muita coisa que eu poderia ter feito melhor. E por causa disso eu voltei, sem contar com as coisas que acontecem, com as ironias do destino. É, foi nessa viagem que eu perdi minha mãe. Foi nessa viagem também que eu aprendi muito da vida. Eu posso dizer que existe a minha vida é antes o falecimento da minha mãe e pós o falecimento da minha mãe. Existe a minha vida antes da tentativa de ir para a Rússia e após a tentativa de ir para a Rússia. E tudo isso, eu acredito que de alguma forma vai ajudar você que deseja sair do país, que deseja morar em outro lugar, que deseja vir para a Rússia ou para qualquer lugar que seja. Eu coloquei uns tópicos pequenos, só para eu não deixar de fora as coisas que eu julgo mais importantes. E você que quer sair do país, pelo amor de Deus, não faça o que eu fiz na, no, no, nos meus primeiros passos. E vamos lá. Como eu fui parar em Berlim? Muita gente, é, quando eu falo que foi para Berlim, o povo pensa que aí, que você sonha em ir para a Rússia, mas aí você parou em um país, tipo, qual a conexão? Bom, por causa do meu canal, eu conheço muita gente constantemente. E eu conheci uma menina que eu vou chamá-la de Vânia. Eu conheci Vânia nas redes sociais, ela assistia meu canal, e um certo dia Vânia me escreveu, Oi, Kaique. Nossa, assisto muito seu canal, gosto muito de você, admiro a forma que você trata os assuntos, que você fala. E começou a conversar. E daí nós conversamos muitas horas. Né? Algumas pessoas do canal já conhecem né, essa história. Eu conversei com ela a primeira vez quatro horas, se não me engano, no Skype. Depois conversamos mais outra vez, conversamos cinco horas. E resumindo essa, essa minha amizade até então com a Vânia, na época acreditava eu ser uma amizade, é... Vânia se abriu muito para mim, falou coisas íntimas da vida dela, é... me pediu conselhos também, e um do... das vontades que ela tinha era de sair do país. Ela morava em um país, na... da Europa, né? e daí ela pegou que ia sair desse país e ir para a Rússia. Eu aconselhei, eu falei, vai... Faz, ela tinha dinheiro, diz, você tem condições, eu teria ido, tudo. Você não precisa de ninguém, nem vai ser algo arriscado, tinha cidadania, tava... Enfim. E daí, ela tava num relacionamento abusivo na época, e teve coragem, por causa das conversas que a gente teve, de dar um chute, um pontapé abusivo, assim, emocionalmente falando, né? E daí ela foi, só que ela foi pra, pra Bielorrússia, e daí, nessa, nesse trâmite todo, a gente fez uma amizade, tipo, muito profunda. Ela me agradeceu, porque ela teve coragem de fazer o que ela queria há anos fazer. Ela estava há mais de três anos num relacionamento que não era legal para ela, tudo. Bem, dentro dessa amizade que a gente tinha, surgiu uma proposta. Porque a Vânia trabalhava numa empresa grande. A empresa, essa empresa é a empresa de, de moda, uma empresa de moda que eu não vou citar o nome. E nesse meio tempo ela falou assim, Kaique, eu tenho uma proposta para você. Você aceita fazer a edição de um vídeo que é o backstage de uma marca muito famosa também, que eu não vou dizer o nome, e daí eu pago para você. Aí eu parei, pensei assim, disse, é porque a empresa que eu tô não gosta do pessoal do país que, que eu sou, eu só não vou dizer de que país ela é, porque eu vou tentar preservar alguns, alguns dados, viu gente? Aí eu peguei e disse, top, top sim, por que não? Não sei se eu tenho cacife para fazer algo de uma marca tão grande, se eu tenho é, realmente, se eu consigo fazer, né, profissionalismo para isso. Aí ela falou, não, eu gosto muito dos seus vídeos, eu acredito que você vai conseguir dar conta sim. Peguei o trabalho, pesquisei e tal, fiz. Esse trabalho me rendeu um, um dinheiro bacana, 
eu fui pago pelo vídeo e para editar um, umas imagens que era para a foto dessa empresa, eu, ela me pagou na época 600 euros, eu nunca tinha recebido tanto por um trabalho assim, e daí, conversa vai, conversa veio, foi uma época que o Brasil estava em greve nos bancos e eu não estava conseguindo receber esse dinheiro da empresa dela lá no país. E eu sei que ela, é uma pessoa, que ela é uma pessoa honesta e tal, e que não era má vontade de pagar. Então a gente parou e eu falei bem assim, Vânia, faz o seguinte, em vez de você é, me pagar o dinheiro dessa empresa, me diz quanto está a passagem para ir para aí, Daí para a Rússia, você paga a minha passagem, eu completo, né, claro, e vou. Ela, nossa, tá aí que oi, a minha mãe. O vento de Vladivostok aí quase derrubou minha máquina. Oh, meu Deus, deixa eu fazer o vídeo segurando a máquina agora. Bom, ó, oh, meu filho, se o vento não tivesse, ou oh, se a neve não tivesse vencido, Napoleão pode ter certeza que o vento aqui de Vladivostok venceria, mas enfim. Ai, vai ser terrível gravar o vídeo assim, mas vamos lá. É, e daí o que foi que aconteceu? Eu peguei, né? Fiz, aceitei a, a proposta, ela aceitou também, tal, eu fui. E nisso eu comprei as passagens e fui para Berlim. Chegando em Berlim, é, ela ficou muito animada, deixa eu ajeitar aqui a máquina. Daí ela comprou minha passagem, é, eu perguntei, e aí, quanto é a diferença, tal, para ela? Ela disse, não, não, vai ser um presente meu, porque eu gosto muito de você, tal, 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 eu acredito que você vai longe, que você vai para a Rússia, você merece isso, enfim. Ela falou isso, tal, então não deixou nem completar a passagem, eu fui. Só que, eu fui numa época da minha vida, que quem me conhece já sabe, que eu já falei para o pessoal, eu sou pobre, e além de eu ser pobre, foi numa época da minha vida que eu estava realmente sem dinheiro. Mas sem dinheiro mesmo. Só que nesse tempo, eu tinha feito uma assessoria e eu ia receber um dinheiro alto, né? Ia receber um dinheiro alto. Aí qual foi a minha lógica? Eu pensei, vou pra, pra Berlim, vou receber meu dinheiro lá, mas enquanto isso eu economizo. E eu tava contando muito com receber dinheiro. Deixa eu ver o próximo tópico que é. Bom, fui... Antes de viajar, minha mãe percebeu que eu estava indo para uma viagem muito na, na, na vontade, que eu tinha muita vontade de ir. Era meu sonho ir para a Rússia. Sempre foi meu sonho conhecer outros lugares e tal. E minha mãe falou, filho, você está indo viajar, você está tá indo para a Rússia, mas eu quero te dizer uma coisa. Se não der certo, não fique triste. Volte, refaça seus planos, porque tudo acontece no tempo de Deus, não né? tempo para tudo nessa vida. Minha mãe sabia que essa viagem não ia dar certo, né? Tava visível que essa viagem não ia dar certo. E daí, bom, cheguei lá, né? Em Berlim, cheguei em Frankfurt, super encantado tal. Não falava, meu Deus do céu, se eu tivesse com inglês naquela época que eu tinha hoje, que eu tenho hoje, que é um pouco melhor do que daquela época, eu tinha sofrido bem menos. Aí naquela época eu não conseguia manter uma conversação com alguém. Aí eu fui, desci em Frankfurt, cheguei lá em Frankfurt, eu... Não tinha cartão internacional. Olha como eu fui louco. Você que um amigo me ajudou. Peguei a passagem, fui para Berlim. Cheguei para Berlim, em Berlim de ônibus. Usando os Wi-Fi dos ônibus. Que tem Wi-Fi no, no ônibus em todo lugar lá. E algumas praças você consegue encontrar o Wi-Fi. Encontrei a Vânia. Bom, chegando na casa da Vânia. A, a gente vivia realidades diferentes. Vânia tinha dinheiro. Morava num apartamento num local bacana. Quem é de Berlim sabe o que eu tô dizendo. Ela tinha uma menina que limpava o quarto dela. Isso daí não é qualquer pessoa em Berlim que tem, assim. Qualquer pessoa no sentido financeiro, tô falando. Beleza. Primeiro dia, ela me convidou pra jantar. Ai, Kaique, vamos jantar e tal. E eu peguei assim, eu falei, bom, eu não tô com dinheiro. Eu ainda ia receber meu dinheiro e eu tava com... Gente, eu tava assim... Não sei nem dizer, não, vou nem, não lembro nem quanto eu tinha. Mas aí eu falei, eu me conformo em ficar em casa. Tipo, eu comprava um pão, um presunto, alguma coisa, tudo tal. Foi o que eu fazia, eu comprava no supermercado e comia em casa, ao dia. Ela trabalhava o dia todo e eu ficava na casa dela, só a noite ela voltava. Aí ela me falava, ela não, caí que eu não aceito, não acho justo você tá aqui e não sair, não conhecer os locais. Eu falava, Vânia, eu não tenho dinheiro, então pra mim isso não me incomoda. Muito obrigado, é... Eu tô na sua casa, você já me deu essa, essa hospedagem de estar tá aqui. Pra mim tá ótimo. Gente, eu tava vivendo um sonho. Eu tava em Berlim. Um brasileiro, é, sergipano, do menor estado do Brasil, tá em outro país, como a Alemanha, em Berlim, 
Hum, restaurante era o de menos. Isso não tava me fazendo falta. Isso não, não me deixaria triste. Eu poderia muito bem comer de boa no, em casa, como eu tava comendo. E olha que eu cozinho bem. Eu fazia macarronada, comprava champanhe, que dava ter um champanhe de dois euros, pequenininho. E eu, enfim, eu curtia. Aí, beleza, ela falou, falou, insistiu, insistiu, eu fui pro primeiro dia. A nossa conta no primeiro dia deu 60 euros. Olha como é o estilo de vida dela. E aquilo assim... Eu, eu fiquei... Eu poderia, se, se eu fosse... Eu poderia sim, se eu fosse uma pessoa sacana, safada. na ah, vamos, com certeza. Aí anota aí que um dia eu te pago, tá ligado? Mas isso não é legal, isso não é justo. Não é justo nem pra mim e nem pra ela. Ainda mais ela que me ajudou e tudo tal. Beleza. E daí nós fomos pra três restaurantes. Só que eu lembro que no terceiro... E toda vez que eu dizia que eu não queria ir, ela falava, não, ah, você tem que ir, você tem, porque não é justo. E ela, tinha, e ela falava algo do tipo assim, eu não aceito isso, você vir pra cá e não curtir isso e tal. E eu já comecei a estranhar o jeito dela. E já comecei a entender também um pouco da relação que ela tinha, que ela me falava que ela tava numa relação que era abusiva emocionalmente e tal, tal, tal. Mas eu já percebi que ela também era uma pessoa muito abusiva. E daí, é, eu falei pra ela, eu digo, ó, eu vou comprar minha passagem, porque vai cair o dinheiro. E esse dinheiro que ia cair alto na minha conta foi da assessoria. Essa assessoria, ela ia cair a part... assim que a mãe do menino, né, que fez a assessoria, assinasse o contrato e mandasse pelos correios. <risos> Gente, eu, eu conto minha história, parece mentira. O, o Sedex, que era para entregar em 24 horas, 48 horas, não lembro, passou 12 dias sem entregar esse contrato. E eu não recebi meu dinheiro. Aí eu tenho uma segunda opção de dinheiro para receber, que era minha mãe. Minha mãe falou bem assim, ó, oh, meu filho, eu vou depositar na sua conta o dinheiro, mas assim que eu receber. E minha mãe ia receber em um período de tempo, que eu não lembro a data agora, isso faz muitos anos. E daí, quando foi dois dias antes da minha mãe receber, ela falou, ó, oh, eu vou estar recebendo o dinheiro, eu vou estar te mandando, dia tal. E eu fiquei empolgadíssimo. Foi tipo assim, ah, eu vou te mandar dia 10. E eu fiquei empolgadíssimo, era dia 8 e tal. E daí, minha mãe teve uma parada cardíaca. E não recebeu. E isso não receber foi o de menos. Mas olha a minha situação. Eu tava sem dinheiro na, na Alemanha. E beleza. E nisso, eu tinha contato né, com os dois fofos do, do, do canal Alemanizando. Que vocês conhecem já. E falei com eles. Disse, ó, vamos gravar juntos. Aí a Elisa disse, Kaique, vamos fazer um, um... Vamos passear aqui, vamos dar um rolê e tal. Te mostrar um pouco Berlim e tudo. Beleza. Quando eu falei isso, aí eu falei pra Vânia. Eu falei, Vânia, é, eu vou pra Berlim. Eu vou conhecer Berlim, caminhar e tal. Porque a, ele, a Elisa me, me convidou e tal. Aí ela, nossa, você sem dinheiro. Aí ela começou a passar na cara. Você sem dinheiro vai fazer isso. Fale pra eles que você não tem dinheiro, viu? Aí eu falei, Vânia... Em momento nenhum, eu sou do tipo de estar tá abusando, querendo dinheiro dos outros. Aí eu, aí eu falei tudo, mas eu percebi que ela já ficou com raiva, porque ela já não estaria meio que dominando a amizade assim. Né? Enfim. Aí fui, dei o rolê, passei tudo e combinei dela ir a... à noite também, né? Conhecer o pessoal do canal, tudo. Resumindo a história, foi assim... Essa parte eu vou preferir até pular, eu tive muita raiva, muita raiva, porque ela me deu um gelo, de umas, ela me fez esperar umas duas horas, ela chegar para encontrar os meninos, ela me deu muito trabalho, resumindo, nessa noite ela, ela me deu muito trabalho. Aí, quando nos encontramos à noite, eu e ela, uma noite muito fria, nunca esqueço dessa noite especial, ela chegou e aí eu falei todo empolgado, nossa, eu conheci isso, e falei o que o pessoal tinha me mostrado, né, do canal, ela disse, ah, Agora não tem mais graça, eu não tenho mais nada para te mostrar aqui, porque eles já te mostraram tudo. E, gente, em cinco horas de uma tarde de um passeio, você não tem como mostrar nem é, o interior de Tapipoca. Imagine você mostrar Berlim para alguém. Eu, eu fiz um passeio assim maravilhoso, aí eles me mostrou tudo que ela poderia mostrar, eles são fofos, assim, eu gosto muito do canal Alemanizando, fazem parte da, da, da caminhada, assim, na internet muito grande da minha caminhada. Conheci eles quando eles estavam começando o canal, não temos amizade, assim, a gente teve esse contato, mas quando eu escrevo eles respondem sim. E enfim, então ela já, ela já jogou isso pra mim. Aí beleza, ficou aquele clima chato, eu de favor na casa dela, em outro país sem dinheiro, então imagina a situação. Aí chegando na casa dela, é, último passeio que a gente fez, a gente foi num, num restaurante, eu lembro. Eu insisti mais uma vez, mano, eu não tô com dinheiro, não vou... 
tal. Ela, não, vamos, vamos, vamos. E eu lembro que ela perguntou, ah, você quer o quê? Aí eu falei, nada, eu peguei um milkshake nesse. Um milkshake, gente, foi o que eu escolhi. Pra você ter, ter ideia. Se realmente eu quisesse estar tá abusando ou coisa, eu teria, sabe, ah, eu quero isso, aquilo, outro. Não, o último eu peguei um milkshake. Aí... Ela, ela pegou, conversou comigo, e quando foi no dia 8, talvez eu esteja inventando essa data, já falei, tem muito tempo, não lembro, só eu sei que foi dois dias antes de acontecer tudo o que tinha que acontecer. Ela fez um acordo comigo, a gente sentou, tomou um vinho em casa, é, a gente riu, conversou bastante, ela estava aparentemente bem, ela falou, Kaique, o que você vai fazer? Aí eu falei, Vânia, eu vou voltar para o Brasil, porque eu tenho uma passagem de volta, para dia 10, aí disse, eu vou voltar para o Brasil. Aí ela disse me assim, mas e seu sonho de ir para a Rússia e tal? eu não me tocava no como ela estava sendo tóxica. Mas ela dizia, eu não aceito que você volte para o Brasil. Eu te ajudei, olha o que ela falou, eu te ajudei, eu arranjei o, o, o trabalho para você na edição do vídeo de moda. E não que eu esteja achando ruim isso, pelo contrário, eu arranjaria de novo, porque você merece, porque você é maravilhoso, que blá 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 blá, fala um monte de coisa, mas eu não aceito, você tem que realizar seu sonho, você deve ir para a Rússia. Eu falei... Vânia, minha passagem vence dia 10 e o dinheiro não caiu ainda da assessoria, como é que eu vou fazer? Eu vou ficar, eu vou ficar ilegal aqui na, na Alemanha, que eu achava que isso seria legal, se tipo, minha passagem de volta tinha vencido e eu esperava uma semana para comprar outra. Ela tinha me dito que é ilegal, na verdade, na época. Aí ela falou, pense. Aí ela disse o seguinte, preste atenção nesse acordo, ela fez, é, pense bem, se você decidir voltar, tá, eu tô com você, se você decidir ficar, eu tô com você. Você fica aqui na minha casa. Fica esse peso de uma semana sem a passagem. Vai cair seu dinheiro, você compra a sua passagem para a Rússia. E, e daí... Enfim. E daí eu tô com você em qualquer uma das decisões. Mas eu não aceito você ir... Pra... Ela tava comigo nas decisões, mas não aceitava eu voltar pro Brasil. Aí eu falei para ela, tá bom. Se, você, se amanhã eu te acordo... Pessoal, vou fazer uma leve interferência aqui. É só para ressaltar, ela estava comigo em qualquer decisão que eu tomasse, ou de voltar para o Brasil ou de ir para a Rússia, mas eu tenho que tomar a decisão que ela queria, porque em todo momento eu falei que eu iria voltar porque não tinha condições de viajar mais na situação que eu estava. E ela falou, eu te apoio, mas você tem que realizar seu sonho, eu não aceito que você volte para o Brasil. Olha como é a questão de uma relação abusiva com a pessoa. Eu ouvi isso, em nenhum momento eu tive coragem de dizer, não, mas eu não vou e ponto final. Tava com vergonha, tava em outro país, sem falar o idioma, na casa dos outros. Guardem minha experiência. Acordar, né? Tipo, eu ia, ter, eu ia ter que sair da casa dela, vamos supor que às sete da manhã. Aí eu falei, se eu te acordar às seis, é que eu vou voltar pro Brasil. Se eu não te acordar, é que eu decidi ficar. Vou esperar entrar meu dinheiro e comprar minha passagem pra Rússia. Gente, vocês acreditam? que eu passei a madrugada infernal sem dormir, virei para um lado, virei para o outro tal. Resumindo a história, é... eu peguei e... e decidi ficar. Quando eu decidi ficar, o que é que aconteceu? Ela pegou e acordou, tipo, uma hora depois do que eu deveria ter saído, para ir para o aeroporto, ela fez, ah, Kaique, meu Deus, ai o que você fez? Eu disse, o que foi? Era para você ir embora hoje tal, tal, tal. E ela pagou de louca. Mas pagou de louca total, fingiu que não tinha acordado nada comigo. Ligou pra uma amiga, passou uns 40 minutos, um, minutos no telefone. Amiga, você sabe que eu sou uma pessoa honesta, mas é, eu vou te perguntar uma coisa. Não é pra mim, que você sabe que eu não gosto disso. Mas eu tenho um amigo que ele tá sem dinheiro e tal. E ela mal expôs, sabe, minha situação todinha pra amiga. E queria perguntar pra amiga onde conseguiu uma passagem falsificada. Eu olhei pra cara dela assim na hora, eu digo, meu Deus do céu. Eu, eu, uma pessoa que eu tinha conhecido, entre aspas, tinha desabado na minha frente assim, do tamanho da... da como da falta de caráter. Não, não, não sei se ela vai estar assistindo esse vídeo, mas enfim, se ela tiver, é bom que ela fica sabendo o que eu senti na hora. De ver ela falar sobre passagem falsificada, sendo que eu não tinha nem comentado nisso, sabe? Beleza. Depois que ela passou uns 40 minutos... No telefone, o que foi que ela fez? Ela pegou e disse, Kaique, você tem que ir. Depois eu mando pelos correios sua mala. Ela me, me expulsou da casa dela. A palavra é essa mesmo. Ela me expulsou da casa dela com uma mala só. Né? Até hoje minha mala tá com ela. Tá no lixo já, eu acho, né? Ela me expulsou. Eu cheguei. Ela não teve a dignidade nem de me acompanhar. 
Ela falou bem assim, ai, ah, eu tenho que trabalhar hoje, desculpa, mas você vai só pegar o ônibus e me colocou no táxi. Eu tava com 600 euros, eu acho. Oh, quem dera. Eu tava com 60 euros, eu acho. Ela me jogou no táxi, eu paguei 20 euros, acho que foi, de táxi. E fiquei com 40, né? Enfim, esse dinheiro vai ser importante vocês entenderem por que eu tô dando os números. Fui, mas fui do jeito que eu cheguei, com a cara e com a coragem. Foi de Berlim pra Frankfurt. Chegando no aeroporto lá, passei muitos apuros, corri, caminhei, encontrei duas latinas lá, acho que eram duas colombianas, e comecei a, a conversar tal com elas, consegui chegar no local para pegar meu voo. Aí meu voo já tinha duas horas que tinha saído, cheguei duas horas atrasado. Sentei no chão, olhei assim, eu disse, meu Deus, o que é que vai ser de mim assim, porque... Eu vou para alfândega, eu vou ser deportado, eu vou... Eu pensei um monte de coisa, eu sentei e falei, não vou ficar nervoso, tá nas suas mãos, minha vida tá nas suas mãos, tal. Sentei lá, e daí, como eu tinha escrito na internet que eu não ia mais pra Rússia, e escrevi a história toda lá, um amigo meu falou, Kaique, quanto você precisa pra ir pra Rússia? Mano, se for 15 mil, pinguim, o apelido dele, Ricardo, mano... Sempre eu falo de você, eu falo isso nos vídeos, te amo, mano, demais. Aí ele falou, eu dou um jeito, eu, pago, eu faço a vaquinha, eu pago sua passagem. Eu falei, mano, paga minha passagem pra eu voltar pro Brasil. E ele saiu como louco, brigou com a esposa, tadinho. Brigou com a esposa, ele pegou o dinheiro que ele tinha juntado, que eles tinham juntado pra casar, mano. Ele comprou uma passagem pra mim. Observação, eu paguei de volta, viu, gente? Ele me deu a passagem, tudo tal, e quando ele me deu, eu falei pra ele, mano... Quando eu tiver dinheiro, eu vou te pagar. Eu demorei, mas eu fui pagando por, peda por partes. E eu nunca esqueço quando ele me disse assim, no dia que eu paguei, ele falou, Kaique, muito obrigado. Eu disse, muito obrigado, mano, muito obrigado eu. Você pagou uma passagem pra mim. Ele disse, ah, mano, mas é, eu vou ser sincero pra você. Eu nunca, em momento nenhum, falei que eu te emprestei esse dinheiro. Eu não falei pra você, Kaique, me pague de volta. Você lembra, eu te dei como presente essa passagem. E você ter pago, assim, ter dito que ia me pagar e ter pago de volta, eu agradeço muito. Mas enfim, mano, ele não tem nem que agradecer. Eu, eu que sou grato demais a ele, a Deus primeiramente, e a ele porque... Qual é o amigo hoje que vai te pagar mais de 4 mil na passagem? Acho que... Não, 4 mil nem lembro da passagem pra voltar de, em cima da hora. Enfim, ele fez isso por mim. Tô vendo aqui a cola. Bom, aí eu voltei pro Brasil e cheguei aqui. Vamos dizer agora as considerações desse vídeo tão longo. É, eu errei muito, errei na minha afobação, né, na minha vontade de ir para outro país, errei na falta de organização, errei indo para a Alemanha sem dinheiro, basicamente, e o pouco dinheiro que eu contava eram dinheiros que iam cair, eram dinheiro de uma assessoria que ia cair na minha conta, era dinheiro de, da minha mãe que ia mandar para mim assim que recebesse, eu não sentei, não juntei, não juntei dinheiro, não me organizei. Com relação... A menina, a Vânia, se eu tivesse com dinheiro no bolso, seria tranquilo. Porque eu já conhecia ela um tempo, a gente já conversava por Skype. Eu, eu sentia lá no fundo um aperto assim, sabe? Uma coisa diferente com relação a ela. Mas de qualquer forma, eu paguei pra ver. Eu paguei pra ver e não foi bom. Qual é o resumo desse vídeo? Qual é o moral do meu vídeo? Pessoal, mais uma interferência que eu preciso fazer. É, meu vídeo, meu, minha máquina nessa hora, ela descarregou. Então eu terminei o vídeo em casa. Mas em, nesse meio tempo, mesmo estando longo, eu quero falar sobre outra ocasião especial dentro dessa história. Eu tenho uma grande amiga que eu tenho um, um amor no meu coração dela, como se fosse uma, uma segunda mãe pra mim. Que é a Cláudia, do canal da Cinquentona Minimalista. E ela também tem um canal que é Vivendo na Suíça. Nessa época, ela me escreveu também. E ela disse, Kaique, vem aqui pra minha casa, venha visitar. Se você tiver só a passagem de vir, você tá convidado. Porque a gente tem amizade, né? A gente já conversa há muito tempo. E a Cláudia, ela já tinha me alertado várias vezes sobre brasileiros, sobre ela tem um canal que ela fala sobre isso também, sobre experiência no exterior e esse tipo de coisa. E ela, eu lembro que assim, quando eu, eu me senti muito culpado, porque eu fui desorganizado, eu fui sem dinheiro, eu fui dependendo das pessoas, e ela foi uma das pessoas que falou para mim, Kaique, esse tipo de brasileiro é muito comum aqui, e ela me aconselhou sobre essa situação, 
a gente mantinha contato, eu não fui para a Suíça porque eu já tinha passado o que eu tinha passado na Alemanha, já tinha que voltar mesmo, minha mãe é, piorou, depois nesse meio termo, minha mãe, aí eu voltei, quando eu voltei minha mãe faleceu, foi assim, foi um caos, foi um caos na minha vida e eu fiquei muito mal e a Cláudia foi uma pessoa que me apoiou muito, aí uma vez ela falou, meu querido, como você tá eu vi uma foto que você postou hoje, tem tempo isso, e eu vi um olhar tão pesado, tão triste, eu pensei, meu Deus, como esse menino deve estar angustiado. E ela sempre me aconselhou, sempre conversou. Por que eu citei ela aqui nessa história toda? Porque ela foi uma brasileira maravilhosa para mim. E ela é o sinal que existe muita gente, é um sinal dentro dessa história de que tem muita gente boa também fora do... Não muita, de que tem gente boa também fora do país mas tem muito brasileiro que arrebenta você. E foi um dos conselhos que ela me deu. E eu deixo junto do meu pacote da experiência, que teve muito minha parcela de culpa também, mas que teve gente sem caráter no meu caminho, como essa amiga minha que fez isso, que fez comigo. E, e você eu estou escrevendo um livro sobre minha história e tem muita coisa que aconteceu nesse meio termo que no livro talvez eu conte. E é isso. Beijão. O vídeo vai ser enorme, mas assistam, por favor. Continua. Minha máquina descarregou, né, quando eu tava no meio do vídeo, e eu tô gravando outro dia, com a mesma roupa, mas é outro dia. E qual é a moral do vídeo, né, que eu precisava dar um ponto final ali, não, não assisti o final, então eu me perdi, eu não lembro em que parte exatamente eu parei, mas a moral de eu ter contado minha história, de ter resumido o que eu passei, é para deixar bem claro para vocês que intercâmbio, morar em outro país... Realizar o sonho, não de Rússia, estou falando em especial, mas de Estados Unidos, Itália, Canadá, não importa. O país que você quer morar, ele requer muito mais do que coragem, empolgação ou determinação e vontade. Ele quer também responsabilidade, ele quer calma. Quando a gente pensa em morar no exterior, quando a gente pensa em sair... É... É, é, é complicado porque aquela ideia, aquela ideia começa a ficar fixa na nossa cabeça. A gente começa a enxergar que o espaço que a gente vive não nos cabe mais. Eu saía de casa, eu lembro de manhã, às vezes eu respirava assim. Aquele calorzinho gostoso, com o um vento bom, um dia bom de sol, às vezes eu ia na feira. Eu dizia, meu Deus, é muito lindo, é bacana, eu amo o meu país, mas não sei o que está acontecendo, não me cabe mais aqui, sabe? Não é o Brasil em si, mas um lugar só não tá me cabendo mais. Então eu comecei a sentir isso. Só que nesse intervalo eu apreciei muito, eu fui muito irresponsável. E nessa história toda da Alemanha, por exemplo, quando eu fui, eu sei que eu tive minha parcela de erro. Eu não abri, não fui claro o suficiente com minha amiga. Eu falei na, na época ela é minha amiga, eu achava que ela é minha amiga, na verdade nunca foi. E daí eu não cheguei para ela e falei, ó... Oh, eu tô sem dinheiro, mas eu tô sem dinheiro nesse nível. Vai cair na minha conta, mas hoje eu, tô, eu, eu não fui, tipo, honesto com ela em dizer qual era a minha, minha situação real. Lembrando que eu tinha em mente que eu ia passar 10 dias. Eu falei, bom, eu vou passar 10 dias. Se ela disser, vamos para um rolê, eu falo que eu não tenho dinheiro, então eu digo que eu prefiro ficar em casa ou fazer os rolês que eu costumo fazer, que é caminhar, correr, passear, dar uma olhada na cidade. Eu não fui com pretensão de shopping, de tal. Eu não falava inglês. Eu não falava alemão. A caixa desconectou. É, eu não, não tinha outra língua, então, pra mim, não tava nos meus planos coisas que, gast, que gastassem dinheiro, nem viagens, nem nada desse tipo dentro de Berlim, durante esses 10 dias. E ela tava trabalhando. E como ela tava trabalhando, eu pensei, bom, eu vou entrar na rotina de alguém que trabalha, então eu vou ficar ali na boa. Só que ela queria noite, curti bastante e eu falei que eu tava sem dinheiro. E ela insistia para pagar. E aconteceu isso tudo que aconteceu. Depois ela escreveu várias coisas na internet, várias indiretas para mim. Eu não cheguei a ver, mas porque a gente deixou de se seguir. Quando eu cheguei em casa, ela ligou para mim. Ai, queria saber o que aconteceu, porque isso, aquilo... Outro. Eu tinha recém perdido minha mãe, fui grosso na hora, eu respondi grosso a ela. Eu falei, o okay, que me respeita? E a gente discutiu, bateu boca e graças a Deus a gente deixou de se falar. Porque eu digo graças a Deus. Embora eu ainda tentei seguir ela algumas vezes, eu tentei falar com ela. Ela bateu fio para amigos meus que eu devolvi a ela e, tipo, ficaram contra mim sem nem ouvir eu conversar. Mas, amigos não, um só, uma. Mas aí foi muito bom também, isso tudo. Eu falo, eu tava conversando essa semana com uma amiga e eu falei bem assim, 
é, ela disse, nossa, essa, essa menina, amiga, essa, amiga, essa menina foi péssima com você. Eu falei, mano, eu não tenho raiva dela. E eu sou grato porque, querendo ou não, por meio dela, eu fiz isso na minha cabeça. Sabe? Eu saí do Brasil, tive uma experiência ruim, mas eu tenho coragem de encarar a vida. Eu não sou uma pessoa que eu tenho medo assim, desse, desse tipo de coisa. Em nenhum momento eu fiquei desesperado. Nenhum. Porque, enfim, eu acho assim, eu, eu, eu enxergo que o mundo pode ser descomplicado a partir do momento que a gente olha nessa ótica. Ai, vou morrer, vou desesperar, blá, blá, blá. Tipo, calma, senta. Não vai resolver nada isso. Senta, respira. Meu pai foi muito... Eu tô tadinho do meu pai. Quando, é, nesse meio termo, né, que eu, volto, que eu voltei esqueci daquelas tais, que a minha mãe faleceu, meu pai ficou muito preocupado. Porque eu ainda fiquei... Isso minha família nem soube, na verdade. Eu, eu dormi no aeroporto em São Paulo, no chão. Eu não, tinha, não tive onde ir, porque a amiga que eu ficava hospedado na casa dela, essa de, de Berlim, ligou pra ela... E envenenou a cabeça dela Que não que se fosse minha amiga mesmo Teria conversado comigo primeiro, mas enfim E daí eu passei umas coisas ainda assim E dentro disso tudo que eu passei A minha mãe faleceu Aí meu pai uma hora falou comigo Eu falei, pai, calma eu falei, calma Pai, calma, pelo amor de Deus é, Já não tá me ajudando esse nervosismo Aí ele falou, não, não, meu filho é, Tá bom, tá bom, desculpa eu falei, Não, não precisa pedir desculpa, não entendo tá, Minha família tava muito preocupada comigo Mas eu tava em um estágio Eu não sei explicar para vocês, quando eu tô Passando por algo muito pesado, eu meio que tento me anestesiar, jogo para outro plano assim, junto tudo do pensamento, jogo para outro plano aqui e eu penso, o que é que eu tenho que resolver agora? Sabe? A vida tá continuando. Eu sou daquele tipo de pessoas, vamos supor que morre alguém, tá todo mundo desesperado, eu paro assim, pego aquele sentimento, mastigo o sentimento na cabeça, mas aí faço um café, faço um jantar, olho quem tá mal ao redor, Vejo que alguém tá deitado e tá frio e vou lá e boto uma coberta e assino o papel e consigo telefonar para perguntar alguma coisa. Eu consigo, graças a Deus, manter essa calma. Então, nesse momento, eu mantive a calma e resolvi. E foi uma experiência boa para mim. Hoje eu enxergo com frieza, assim, que repetiria, não porque erros a gente não, a gente não pode repetir. Então, hoje, eu não iria para outro país para ficar na casa de alguém sem ter dinheiro. Não... Nem que fosse até uma... Só sou muito amigo meu, sabe? Que eu conheço mesmo. Mas tirando isso, não. E que sirva de experiência para você. Tenha calma com seu sonho. Não vá correndo. É... Pressa demais. Só traz porcaria na sua vida. Pode ter certeza. E tudo tem um tempo certo. Intercâmbio. Sair do país. Por mais que você saia sem dinheiro. Que estruturar e arriscar. Conseguir uma vida. Mas você tem que ter um plano. E um plano composto por parte A, B, C e de quebra parte D. Para qualquer coisa que acontecer, você ter o respaldo dentro de uma situação dessa. E várias coisas como idioma, como muita coisa. Essa viagem de 10 dias em Berlim foi assim. Eu teria assunto para montar um canal só disso, de coisas que eu vivi, de coisas que eu presenciei. Mas de vez em quando eu venho e trago de volta ou, ou rebato o mesmo assunto, trazendo alguma ótica diferente. E aí se o vídeo ficou enorme, acho que vai dar uns 30 minutos, tá? Beijão no coração, fiquem com Deus, até o próximo vídeo da Zidane, que quer dizer até logo, paca paca, tchau, tchau. Hum.